నెల్లూరు వస్త్ర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు నమస్కారం హెల్త్ లైన్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు హెల్త్ లైన్ కార్యక్రమంలో మనతో ఉన్నారు శ్రీనివాస స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ వైద్యులు ప్రముఖ చర్మ వ్యాధి నిపుణులు డాక్టర్ ఏ శ్రీనివాస్ గారు చర్మ సంబంధిత సమస్యలకు పరిష్కారాలు తెలుసుకోవాలనుకున్న వారు జీరో ఎయిట్ సిక్స్ వన్ టూ త్రీ జీరో త్రీ ట్రిపుల్ నైన్ కి కాల్ చేయండి జీరో ఎయిట్ సిక్స్ వన్ టూ త్రీ జీరో త్రీ ట్రిపుల్ నైన్ రైట్ సార్ నమస్తే సార్ వెల్కమ్ టు హెల్త్ లైన్ ఓకే ఎలా ఉన్నారు సార్ సో వింటర్ వచ్చేసింది చలి అనేది స్టార్ట్ కూడా అయింది సో వింటర్ లో త్రోట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయో స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి సో వింటర్ లో మెయిన్ గా వచ్చే స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మా వ్యూస్ కి తెలియజేస్తారా యూజువల్ గా రెగ్యులర్ గా మనకు ఇప్పుడు ఈ సీజన్ లో మాత్రం వింటర్ ఇంకా కొద్దిగా లేట్ గానే స్టార్ట్ అయింది అనుకోవాలి ఇలా వింటర్ అనేసరికి రెగ్యులర్ గా మనం ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్ వచ్చి స్కిన్ వచ్చి డ్రై కావడం సో ఇది యాక్చువల్ గా మనకు చర్మం అనేది థర్మో రెగ్యులేషన్ అంటే ఈ టెంపరేచర్ను బ్యాలెన్స్ చేయడానికి బాగా పనికి వస్తుంది సో వాతావరణంలో మనకు ఎండ ఉన్నప్పుడు సర్కులేషన్లో ఎక్కువ కావడం కానీ చలి కొద్దిగా సర్కులేషన్ తక్కువ కావడం కానీ జరుగుతుంది కానీ ఈ పొడి చర్మం కాకుండా ఇక్తియోసిస్ అంటారు అది పొడి చర్మంలో ఒక చేప చర్మం లాగా తయారవుతుంది వాళ్లకు ఈ వింటర్లో కొద్దిగా ఎక్కువ అవుతుంది అదేవిధంగా పిల్లల్లో ఎవరైతే మీరు జలుబు అన్నారు కదా ఈ జలుబు కానీ ఆస్తమాటిక్ ఎవరైనా ఉంటే వీళ్ళల్లో చర్మం కొద్దిగా పొడిబారుతూ ఉంటుంది వాళ్ళను అటోపిక్ డర్మటైటిస్ అంటారు ఈ అటోపిక్ డర్మటైటిస్ అనేది చలికాలంలో కొంతమందికి ఎక్కువ అవుతుంది అదేవిధంగా తల్ల చుండ్రు లాంటిది మనకు చలికాలంలో ఎక్కువ అవుతుంది సో ఈ పొడి చర్మానికి యూజువల్గా జస్ట్ కొద్దిగా నార్మల్ డ్రై స్కిన్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు సోప్స్లో రెగ్యులర్ సోప్స్ కాకుండా గ్లేజరిన్ బేస్డ్ సోప్ మాయిశ్చరైజర్ బేస్డ్ సోపుడు వాడుతూ ఈ శనగపిండి సుండుపిండి లేకపోతే మనకు ఇప్పుడు ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే షవర్ జెల్స్ లేకపోతే బాడీ వాష్ ఎక్కువ వాడుతున్నారు ఈ బాడీ వాష్లో మనకు గ్లైకోలిక్ యాసిడ్ కానీ సాల్సిలిక్ యాసిడ్ కానీ లేకుండా ఉండేటట్లు చూసుకొని బాడీ వాష్లు వాడుకోవడం మంచిది అంటే మాయిశ్చరైజర్ బేస్ ఉండేటట్లు ఓన్లీ సోప్ వాడితే సరిపోతుంది ఎక్కువ సార్లు రబ్ చేయకుండా లైట్ మసాజ్ చేయడం మంచిది ఆయిల్ మసాజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇది కాకుండా మనకు తలలు చాలామంది ఏంటంటే ఈ తలకు ఆయిల్ పెట్టడం అనేది అవాయిడ్ చేయడం వల్ల ఈ సెబోరిక్ డర్మటైటిస్ కానీ కొద్దిగా ఎక్కువ అవుతుంది ఫేస్కు కానీ బాడీకి కానీ మాయిశ్చరైజర్ లోషన్స్ కానీ సోప్స్ వాడడం మరి మంచిది ఓకే సార్ భక్తవత్సల్ గారు లైన్లో ఉన్నారు మాట్లాడదాం బుచ్చి నుంచి భక్తవత్సల్ గారు నమస్తే అండి హలో హలో భక్తవత్సల్ గారు నమస్తే నమస్తే మేడం డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో తెలియజేయండి హలో నమస్తే సార్ నమస్తే భక్తవత్సల్ గారు చెప్పండి సార్ సార్ మాది బుచ్చిరెడ్డి పాలనా ఓకే మొత్తం తన్నాయి ఆ పాప పుట్టినప్పుడు పాపకి హెయిర్ లేదు సార్ ఓకే ఎంత అండి ఏజ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు 11 ఇయర్స్ అయ్యింది ఆ అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ వస్తున్నాయి పొడుగ్గా వచ్చున్నాయి ఓకే ఆ స్కిన్ వచ్చి మనకి అది ఎట్లా వస్తుంది అంటే మనకి దోమలు కుడితే ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఎండాకాలం మనకి చెమరకాయలు లాగా చెమరకాయలు వస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది ఓకే ఆ విధంగా ఉంది తలంతా ఉంది సార్ తలంతా ఉంది కానీ అక్కడక్కడ వస్తుంది జుట్టు లైట్ గా వస్తుంది సార్ ఇది యాక్చువల్ గా డైరెక్ట్ చూడాల్సిన కేసు సార్ ఇప్పుడు మీరు పాపకి ఇన్ని రోజులు యాక్చువల్ గా ఎవరికి డాక్టర్ చూపించలేదా మీరు చూపించాను సార్ చెన్నైలో అంతా చూపించాము అది మనం చెప్పలేదు సార్ వస్తే రావచ్చు లేకపోతే లేదని నాకు వీళ్లకు ఏంటంటే ఆటోమిన్ ప్రాబ్లం అనేది ఉన్నప్పుడు మనకు ఏంటంటే ఎగ్జిమర్ లేజర్ అనేది ట్రై చేయ సార్ మీరు లెవెన్ ఇయర్స్ అంటున్నారు కాబట్టి ఒకసారి పాపం తీసుకొని రాగలిగితే ఏదన్నా ఇంత ముందు చూపించిన ప్రిస్క్రిప్షన్ సార్ తీసుకొని రాగలిగితే నేను ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేసి అనాలిసిస్ చేసి మీకు చెప్తాను సార్ అంటే హెయిర్ రావడానికి అవకాశం ఉందా లేకపోతే లేదా చిన్న చిన్నవి కాదండి కొద్దిగా ఆ వచ్చిన హెయిర్ అనేది మనకు పర్మనెంట్ నిలబడినప్పుడే కదా లెంత్ పెరిగేది 
సో ఈ ఎలోపేషియా కేసులో మనకు కొత్త ట్రీట్మెంట్ అంటే ఎగ్జిమర్లైజర్ అనేది ఉంది సార్ దాంతోపాటు ఆటోఇమ్యూన్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేటివి రెగ్యులేట్ చేసే ట్యాబ్లెట్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా ఇస్తాం ఇమ్యూనో మాడ్యులేటర్స్ అంటారు అవి కూడా ట్రై చేయొచ్చు సార్ మీరు మీరు చెప్ భక్తవసలు గారు మీరు చెప్పిన కంప్లీట్ ఏంటంటే పేషెంట్ డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామిన్ చేసి మీకు డయాగ్నోసిస్ చేయాల్సిందే కానీ ఫోన్ లో డయాగ్నోసిస్ చేయడానికి అవకాశం లేదండి కొద్దిగా ఎందుకంటే ఇక్కడ హెయిర్ ఇన్వాల్వ్ అయింది స్కిన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి రెండు ఇన్వాల్వ్ అయింది సో అందులో ఏంటంటే పుట్టుదలతో మీరు వచ్చింది అంటే దాదాపు చిన్నతనం నుంచి పాపకు సమస్య ఉంది అంటున్నారు సో ఇవన్నీ మీరు చెప్పింది విన్న తర్వాత ఒకసారి డైరెక్ట్ గా చూసి డయాగ్నోసిస్ చేయడం అనేది పలాంటి ఉండొచ్చు ఇది అవకాశం ఉంది లేదనేది చెప్పడానికి బాగుంటుంది సార్ ఇది నీళ్లు తాగకపోతే ఫేస్ డ్రై అంటే స్కిన్ డ్రై అయిపోతుంది అంటుంటారు కొంతమందికి ఎంత వాటర్ తాగినా కూడా స్కిన్ అనేది డ్రైనెస్ గా మారి పొడి బారిపోయినట్టు ఆ స్కిన్ పగలడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎందుకు ఏ కారణంగా ఇలా అవుతుంది అంటారు మామూలుగా మా ఏంటంటే మనకు ఈ స్కిన్ పొడి బారడం అనేది లేకపోతే మనం ఇంటేక్ వాటర్ ఇంటేక్ హెవీగా తీసుకొని ఫోర్ ఫైవ్ లీటర్స్ తాగిన వాళ్ళకి కూడా చర్మం పొడి బారుతుంది యూజువల్గా సో మనకు ఎట్లా ఉంటుందంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ వచ్చేసరికి చర్మానికి మనకు పై లేయర్ వరకు అంటే ఎపిడర్మిస్ డెర్మిస్ అండ్ సబ్క్యూటినస్ ఫ్యాట్ అని త్రీ లేయర్స్ ఉంటాయి ఈ త్రీ లేయర్స్లో మనకు డెర్మిస్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది సో దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనం ఎప్పుడైనా జారి పడి పడినప్పుడు ఏంటంటే చర్మం లైట్గా అట్లా దోక్కుంటుంది సో మనకు బ్లడ్ అయ్యే రావడం కానీ ఏమీ కనిపించదు వైట్గా ఏదో అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ డేట్ చూసేసరికి అక్కడ ఏంటంటే లైట్గా నలుపై కమిలిపోయినట్లు అయిపోతుంది అంటే ఆ ఏరియా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉండదు ఓకే మీకు ఎప్పుడైతే బాడీలో ఉన్న వాటర్ కానీ విటమిన్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా మనకు డెర్మిస్ వరకు వచ్చి ఆగిపోతుంది అక్కడి నుంచి ఏంటంటే వాటర్ కానీ పైకి సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది కాకపోతే అక్కడి నుంచి వాటర్ అనేది సర్క్యులేట్ అయినప్పుడు మనకు ఈ సెబేషస్ గ్లాండ్స్ కానీ లేకపోతే సిస్టమ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక స్పాన్స్ సిస్టమ్ లాగా ఉంటుంది కింద నుంచి అబ్జర్వ్ అయిపోయి పై వరకు వస్తుంది సో ఇన్వీటరీ అంటే మనకు ఏదైతే హెరిడేటరీ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉన్నప్పుడు డ్రై స్కిన్ ఇది ఏదైతే ఆ స్పాన్స్ కానీ లేకపోతే అలాంటి సిస్టమ్ అనేది లోపించినప్పుడు చర్మం పొడిబడుతుంది సో వీళ్ళకి ఏంటంటే బాడీలో వాటర్ ఉన్న వాటర్ను లేకపోతే చర్మంలో ఉన్న వాటర్ను ఈ మాయిశ్చరైజర్స్ వాడడం వల్ల వేస్టేజ్ కాకుండా స్మూత్ చేస్తుంది దానివల్ల చర్మం వచ్చి నార్మల్గా ఉంటుంది ఓకే సో సర్వేపల్లి నుంచి కిష్టమగా లైన్లో హలో హలో కిష్టమ్మ గారు రైట్ సో కిష్టమ్మ గారు మీకు కాల్ అయితే కట్ అయింది మీరు మరొకసారి ట్రై చేయండి నెంబర్ వచ్చేసి జీరో ఎయిట్ సిక్స్ వన్ టూ త్రీ జీరో త్రీ ట్రిపుల్ నైన్ రైట్ సార్ అలాగే ఇప్పుడు సోప్స్ విషయానికి వస్తే మనం ఫేస్కి అసలు సోప్స్ వాడకూడదు వాడినా అసలు నార్మల్ సోప్స్ వాడకూడదు పెద్దోళ్ళు కూడా పిల్లల సోప్స్ వాడుతూ ఉండాలి అప్పుడే అంటే దాంట్లో కెమికల్ ఫ్రీ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అసలు జెల్స్ తప్ప నుంచి ఫేస్ కి సోప్స్ అనేది పెట్టకూడదు అంటుంటారు ఇది ఎంతవరకు ఈ జెల్ ఫార్ములేషన్ అనేసరికి సోప్స్ లో ఇప్పుడు ఏదైతే మార్కెట్ లో జరుగుతున్నాయో చాలా మంది ఏంటంటే ఫేస్ వాష్ లే కావాలనుకుంటున్నారు క్లిన్సర్స్ మాత్రమే కావాలనుకుంటున్నారు సో ఈ ఫేస్ వాష్ లో వచ్చారు కిష్టమ గారు నమస్తే అండి హలో నమస్తే కిష్టమ్మ గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో తెలియజేయండి మాకు అమ్మమ్మకి చెప్పండి అమ్మా అంటే పిల్లల దగ్గర నుంచి ఏం చెప్పారమ్మా సోరియాసిస్ అని చెప్పారా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ అని చెప్పారా వంకాయ 
అవి తింటే మళ్ళీ వస్తా ఉందా మరి తిండి తినకుండా ఉంటే ఒళ్ళు ఎట్లా వస్తుంది మందులు ఎట్లా పని చేస్తాయి అమ్మా సరేనమ్మా ఇప్పుడు కొంతమందికి ఏంటంటే ఒంటి తీరును బట్టి ట్రీట్మెంట్ అనేది ముప్పై రోజులు పడుతుంది నలభై రోజులు పడుతుంది అరవై రోజులు పడుతుంది మీ అమ్మమ్మ వయసు దాదాపు అరవై పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ రోజులు పడుతుందమ్మా చాలా మంది దీంట్లో జరిగేది ఏంటంటే సరే సరే అమ్మా ఒక పని చేయండి మీ అమ్మమ్మని ఒకసారి తీసుకొని రండి ఇది వరకు చూపించిన మెడిసిన్స్ కూడా దీంట్లో ఏమవుతుందంటే ట్రీట్మెంట్ అనేది మనకు దురద్దగానే దాదాపు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మందులు పోయడం ఆపేస్తారు మందులు పోయడం ఆపేస్తే ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ తిరగబడుతుంది తిరగబడితే తిరగబడింది కాకపోతే ముందు వాడిన మందులు అయితే పనిచేయవు దానివల్ల ఏంటంటే ఈ తామర అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ రోజులు మీకు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అందులో ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చే దాదాపు తామర మచ్చలు నార్మల్గా మీకు మందులు పనిచేసే మందులు పనిచేయడంలా కొద్దిగా రెండు మూడు రకాల మందులు పెట్టి ఎక్కువ రోజులు వాడుకోవాల్సి వస్తుంది సరేనా మీ మనవాడుకున్న మీకున్న మీ అమ్మమ్మకున్న మొత్తం అందరూ వాడాల్సిందేనమ్మా లేకపోతే ఎవరు సోపులు వాళ్ళు సపరేట్ చేసుకొని వాడితే మంచిది మీరు తీసుకొని రాగలిగితే ఒకసారి చూసి చెప్తాను ఎందుకు మొండికేసిందో చూసి కానీ చెప్పలేము లేకపోతే అవసరమైతే బ్లడ్ టెస్ట్ ఏదైనా చేయించి అది చర్మంలోనే రక్తం లేకేమన్నా పోయిందనే చూసి చెప్పగలం అనమాట మీరు కొంచెం సౌండ్ తగ్గించండి కిష్టమ్మ గారు కిష్టమ్మ గారు మీరు సౌండ్ తగ్గించండి టీవీ వాల్యూమ్ ఆ విధంగా పెట్టుకుంటే మాకు ఏం అర్థం అవుద్ది చెప్పండి హాస్పిటల్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ సండే మార్కెట్ దగ్గర సాయిబాబా టెంపుల్ ఉంది కదా అక్కడ మీకు రెయిన్బో హాస్పిటల్ అనేది ఉంటుంది దాని వెనక స్ట్రీట్ లో అనమాట ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ ఎస్ సార్ ఇప్పుడు వీళ్ళల్లో ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది మనకు చాలా వరకు మనిషికి మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఒక పెయిన్ లాగా లేకపోతే దురదని అనేది ఎప్పుడు తీసుకోకూడదు ఏంటంటే ఈ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు యూజువల్గా ఏంటంటే ఆ దురద తగ్గంగానే వీళ్ళు తీసి పక్కన పెడతారు పక్కన పెట్టినప్పుడు దురద మాత్రం అనుగుతుంది బట్ ఒకరికి ఉండేది ఇంకొకరికి వేపిస్తూ ఉంటుంది అంటుకుంటూ ఉంటుంది ఈ అంటుకోవడంలో ఏంటంటే వీళ్ళు అదే మందులు రిపీట్ చేస్తూ ఉంటారు మాకు బాగుంది కదా అనేసి దానివల్ల చాలా వరకు మొండికి తిరగబడతాయి సో మీరు ఈ ఇది వరకు అడిగారు ఏది ఈ ఫేస్ జెల్స్ ఇది జెల్ ఫార్ములేషన్లో మనకు వచ్చేసరికి నార్మల్ది వచ్చున్నాయి ఎలోవేరా కాంబినేషన్ వచ్చున్నాయి అదేవిధంగా గ్లైకోలిక్ యాసిడ్ కాంబినేషన్ వచ్చున్నాయి బట్ ఏంటంటే వీళ్ళు రెగ్యులర్గా ఏంటంటే స్కిన్ టైప్ని బట్టి వీళ్ళు వాడుకోవచ్చు ఎవరికైతే ఆయిలీ స్కిన్ ఉంటుందో లేకపోతే స్వెట్టింగ్ కానీ ఎక్కువ ఉంటుందో వీళ్ళు గ్లైకోలిక్ బేస్ వాడినా కూడా పర్లేదు ఓకే అదేవిధంగా నార్మల్ స్కిన్ కానీ లేకపోతే డ్రై స్కిన్ ఉండే వాళ్ళకి మాత్రం ఎలోవేరా కానీ మాయిశ్చరైజర్ సెడాఫిల్ లోషన్స్ అనేవి వచ్చున్నాయి బాడీ వాష్ అనేది అది వాడుకోవచ్చు నార్మల్ వాళ్ళు మీకు సెడాఫిల్ అయినా వాడుకోవచ్చు రెగ్యులర్ బాడీ వాష్లు అయినా వాడుకోవచ్చు ఓకే సార్ సునీత గారు లైన్లో ఉన్నారు తీసుకుందాం సునీత గారు నమస్తే అండి హలో హలో సునీత గారు నమస్తే నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో తెలియజేయండి ఓకే సార్ సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే మా సునీత చెప్పండి అమ్మా సార్ ఇక్కడ మెడ దగ్గర చిన్న తెల్ల మచ్చ వచ్చింది సార్ చాలా ఏలక్ర ఓకే అది చాలా పెన్ మనం పెన్ తో వైట్ పేపర్ మీద డాట్ పెడితే ఎంత చిన్నదో అంత ఉండే సార్ ఓకే కొన్ని ఏళ్ల నుంచి అది లైట్ గా చాలా కొంచెం సైజ్ పెరిగింది సార్ అది ఓకే చాలా మందికి అంటే మీరు తెల్ల మచ్చ అనం గానీ బొల్లి మచ్చలు అనేసి చాలా మందికి అపోహ ఉంటుందండి బట్ ఇన్ని సంవత్సరాలుగా అంటే పది సంవత్సరాల నుంచి ఉందంటే మీకు ఇడియోపతి గట్టెట్ హైపోమెలనోసిస్ అనేది ఉంటుంది అంటే అది చూడడానికి బొల్లి మచ్చ లాగానే ఉంటుంది కానీ అది బొల్లి మచ్చ కాదమ్మా సో మీకు మందులు కూడా అంత బాగా పనిచేయవు సో అంత చిన్న మచ్చకు లేజర్ చేసినా కూడా పెద్ద ప్రయోజనం ఉండదు సో మీకు అది చూడ్డానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటే అది పంప్ ఎక్సెషన్ విత్ క్లోజర్ అని చేస్తాము అది చేయించుకోవడం చాలా మంచిదమ్మా సరే తగ్గడం కాదమ్మా పూర్తిగా తీసేసి కుట్లేయడం అమ్మా అది ఏమి అది సింపుల్ ప్రొసీజర్ అదేమి పెద్ద ఇబ్బంది పెట్టేది కాదు మీకు అంటే మనకు స్కిన్ డ్యామేజ్ కాకుండా మీకు జరగాలంటే 
ఎగ్జిమర్ లేజర్ అనేది చేసి చూస్తాము అంటే ఒకటే మచ్చు ఉంది కాబట్టి దానికోసం అనేది టైం ప్లస్ ఏంటంటే మనీ అనేది అంత స్పెండ్ చేయడం వేస్ట్ పెట్టుకోగలరా <laughs> ఐదు వేల లోపు అదే మూడు వేల నుంచి ఐదు వేల లోపే అవుతుందమ్మాంతంగా క్యాల్కులేట్ చేసుకోకుండా రావచ్చు లేండి మీకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడైనా ఇంకో చిన్న మాట అడగొచ్చా ప్లీజ్ ప్లీజ్ అడగండి సునీత గారు మీకు బయట వచ్చి బయోటిన్ టాబ్లెట్స్ దొరుకుతాయండి ఎక్స్టెండ్ హెయిర్ గమ్మిస్ అని దొరుకుతాయి చూడండి అమ్మ లేకపోతే హ్యాస్విట్ ఫోర్ట్ అనేది దొరుకుతుంది క్యాప్సూల్స్ వాటి చూడండి ఒక్కసారి చెప్తారా సార్ రాసుకుంటుంది లేకపోతే రిచ్ హెయిర్ అంతే రిచ్ హెయిర్ సింపుల్ గా ఉంది కదా దాంట్లో బాటిల్ లో థర్టీ వస్తాయి థర్టీ వాటి చూడండి మీ ఇష్టం అమ్మా మీకు కన్వీనెంట్ ఎప్పుడైనా తిని వేసుకోండి ఇప్పుడు మన నెల్లూరు జిల్లాలో అత్యాధునిక ఎక్సిమర్ లేసర్ ద్వారా బొల్లి సోరియాసిస్ పేర కొరుకుడుకు చికిత్స శ్రీనివాస్ స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ చర్మ మరియు కాస్మెటాలజీ వైద్య నిపుణులు సండే మార్కెట్ సాయిబాబా గుడి రైన్బో హాస్పిటల్ వెనుక వీధి నెల్లూరు సెల్ ఎయిట్ వన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిలకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మగ్గాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైన సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు ధనలక్ష్మి గారు లైన్ లో ఉన్నారు సార్ తీసుకుందాం ఆత్మకూర్ నుంచి ధనలక్ష్మి గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి ధనలక్ష్మి గారు ఓకే డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో తెలియజేయండి మా ధనలక్ష్మి చెప్పమ్మా నమస్తే సార్ నమస్తేనమ్మా చెప్పండి నా వయసు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు సార్ ఓకే ఇది చర్మం మీద వెయిట్ మసల్ వస్తున్నాయి సార్ ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నాయి మీకు రెండు నెలల నుంచి సార్ రెండు నెలల నుంచి ఉన్నాయా మచ్చల ఏంటో ఏమో మీకు ట్రీట్మెంట్ ఫోన్ లో చెప్పడానికి వీలు కాదేమో కొంతమందికి ఏంటంటే ఈ సూర్యకాంతి పడకుండా ఉన్నా కూడా మీకు తెల్ల మచ్చ లాంటివి వస్తాయి కొద్దిగా మీకు బొల్లి బొల్లికి సంబంధించిందే కాదనేసి చెప్పగలం బొల్లికి సంబంధించిన మచ్చలైనా కూడా ఇప్పుడు ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఏం లేదమ్మా మీకు మంచి ట్రీట్మెంట్సే ఉన్నాయి సరేనా అందులో మీకు ముప్పై ఒక సంవత్సరం కాబట్టి ట్రీట్మెంట్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గానే రెస్పాండ్ అవుతుంది థర్టీ సెవెన్ సరేలేండి నలభై లోపల అనుకోండి సరిపోతుంది కదా సో ఇబ్బంది ఏం లేదమ్మా మీరు రాగలిగితే ఒకసారి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయించి మీకు చెప్పగలం ధనలక్ష్మి గారు హాస్పిటల్ వచ్చేసి మనకి రెయిన్బో హాస్పిటల్ వెనక వీధి అండి శ్రీనివాస స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ అని ఉంటుంది ఓకేనా సో మీరు ఒకసారి డాక్టర్ గారిని కన్సల్ట్ అవ్వండి ఉదయాన్నే కొద్దిగా సూర్యకాంతికి ఎక్స్పోజ్ కండి అమ్మా వచ్చినంత వరకు ఎక్స్పోజ్ అయితే మీకు బెటర్ గా ఉంటుంది లేదా బయట వచ్చి క్లోనెట్ ఆయింట్మెంట్ గానీ నియోసాల్ ఆయింట్మెంట్ గానీ దొరుకుతుంది డైలీ రాత్రి పూట రాయండి రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ ధనలక్ష్మి గారు ఓకే సార్ ఇలా అంటే చాలా మంది కాలర్స్ కూడా అంటే మచ్చల గురించి అడుగుతున్నారు కాబట్టి బొల్లి మచ్చలకి అంటే నార్మల్ గా వచ్చే తెల్ల మచ్చలకి తేడా ఎలా కనుక్కోవాలంటారు తేడా డాక్టర్ కనిపెడతారు సో యూజువల్లీ అంటే వయసు మీద పడే కొద్దీ చిన్నపిల్లల్లో విటమిన్ లోపం వల్ల వస్తూ ఉంటాయి అది ఫేస్ పైన కానీ లేకపోతే 
పిట్రేసిస్ సింప్లెక్స్ అంటారు పిట్రేసిస్ ఆల్బా అంటారు లేదా మనకు తెల్ల సోబి అంటారు అవి కూడా తెల్లగానే ఉంటాయి సో ఇది ఏంటంటే బొల్లిమచ్చలకు కొద్దిగా మిల్కీ వైట్ అంటారు అంటే కొద్దిగా రోజ్ కలర్ కొద్దిగా డిఫరెంట్ గానే ఉంటాయి అదేవిధంగా వయసు మీద పడిన కొద్ది మీకు ఇది వరకు చెప్పాను ఇడియోపతి గట్టెడ్ హైపోమెనసిస్ వీటిలో ఏంటంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటి ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ కూడా వస్తున్నాయి ఇవి కాళ్ళల్లో చేతుల్లో ఎక్కువ వస్తుంటుంది తర్వాత స్లోగా ఏదైనా బాడీ పైన ఎక్కడైనా రావచ్చు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సైజ్ పెరగదు నంబర్ పెరుగుతుంది సో బొల్లిలో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక చోట వచ్చింది అనుకోండి మచ్చ స్లోగా ఏంటంటే మీకు వేరే ఏరియా వస్తుంది అంటే ఎక్స్పాండ్ అవుతూ సైజ్ పెరుగుతుంది సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ కూడా కొద్ది రోజులు రెస్పాన్స్ రాదు అసలు చాలా ఫాస్ట్ గా పెరుగుతుంది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా చూసి మనకు ఎగ్జామిన్ చేసి ఒక కంక్లూషన్ వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తాము ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేసేది రెస్పాన్స్ ని బట్టి ఇది కొద్దిగా మెడిసిన్ అనేది సింగిల్ మెడిసిన్ లేకపోతే లేజర్ తో ఏదన్నా కంబైన్ చేయాలా లేకపోతే సూర్యకాంతికి ఎక్స్పోజ్ చేయాలా లేకపోతే అనేది ఖచ్చితంగా చూసి చెప్పగలం దాదాపు పిల్లలు ఏంటంటే విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చేటి చాలా ఉన్నాయి షాలిమా గారు లైన్ లో ఉన్నారు తీసుకుందాం షాలిమా గారు నమస్తే అండి హలో నమస్తే <laughs> 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 నాన్ వెజ్ తినరు వెజ్ మాత్రమే తింటారు ఓకే ఇంతకు ముందు వేరే ఆమెకు చెప్పున్నాను ఆ ట్యాబ్లెట్స్ వాడి చూడండి బయట ట్యాబ్లెట్స్ బయట దొరుకుతాయి వాడి చూడండి బ్లడ్ ఏమన్నా తక్కువ ఉంటే కొద్దిగా మంచి ఖర్జరం ఎండు ఖర్జరము ఎండు ద్రాక్షను లేకపోతే దానిమ్మ కానీ బ్లూట్రూట్ రసం కానీ అది తీసుకొని తాగండి కొద్దిగా బ్లడ్ తక్కువ ఉన్నా కూడా హెయిర్ ఫాల్ ఉంటుంది సో ఇది వాడి చూడండి మా ఒకవేళ తక్కువ కాకపోతే అప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఒకసారి రండి డాండ్రఫ్ ఏదైనా ఉందా మీకు డాండ్రఫ్ లేదు సరే ఓకే అమ్మా ఈ ట్యాబ్లెట్స్ వాడి చూడండి మోస్ట్ ప్రాబబ్లి విటమిన్ లోపం వల్లే మీకు జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ నెల రోజులు ఇది వాడినా కూడా మీకు తగ్గకపోతే అప్పుడు ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం మంచిది లేదా ఈ ట్యాబ్లెట్స్ ఒక టెన్ డేస్ అలా వాడి కొద్దిగా ఏదైనా మీరు మంచి డైట్ అది తీసుకొని చూడండి ఒకవేళ కాకపోతే ఒకసారి వచ్చి కనిపించండి ఎప్పుడైనా మీరు క్లినిక్ వచ్చేటప్పుడు హెయిర్ కు మాత్రం కంపల్సరీ హెడ్ బాత్ చేసి రాగలిగితే అనాలిసిస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సార్ అలాగే ఇప్పుడు ఫేస్ గ్లోగా ఉండాలంటే అసలు ఫేస్ కి ఎలాంటి అంటే ఫేస్ కే కాదు బాడీకి ఎలాంటి విటమిన్ అనేది అవసరం అంటారు చర్మం ఆరోగ్యవంతంగా కాంతివంతంగా ఉండాలంటే కాంతివంతంగా ఉండాలంటే మనకు నాన్ వెజ్ లో ఫిష్ అనేది చాలా బెస్ట్ ఇంకొచ్చి ఆల్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ విటమిన్ ఏ ఉండడం మంచిదే మీకు విటమిన్ సి ఉండడం మంచిదే అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క విధంగా పనిచేస్తుంది కాకపోతే మనకు వచ్చి అన్ని కొద్దిగా బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకుంటూ ఇప్పుడు కలర్ అనేది మనకు వంశ పారంపర్యంగా తల్లిదండ్రుల నుంచి సంక్రమించే వరం అది సో ఒకవేళ మా పిల్లలు రంగు తగ్గారు లేకపోతే రంగు తగ్గుతున్నారు లేకపోతే రంగు లేరు రంగు కావాలి రంగు ఉండి తగ్గితే వాళ్లకు ట్రీట్మెంట్ అనేది డాక్టర్ ఏ ట్రీట్మెంట్ అయినా చేసుకోగలరు అదేవిధంగా కొన్ని రకాలు ఎండోక్రైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే థైరాయిడ్ కానీ ఎడిషన్స్ డిసీజ్ అనేది కొన్ని ఉన్నాయి వాటిల్లో మనకు నలుపు రంగు తయారవుతుంది ఆటోమేటిక్గా సో ఇవి తీసి పక్కన పెడితే చిన్నపిల్లల్లో కామన్గా మనకేంటంటే పుట్టినప్పుడు ఒక రంగు ఉండి మధ్యలో కొద్దిగా డల్ అయ్యి మళ్ళీ మెచ్యూరిటీ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత పెరిగే పిల్లలు ఉన్నారు సో ఒకవేళ మెచ్యూరిటీ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు తీసుకునే డైట్ కానీ జాగ్రత్తల వల్ల కానీ రంగు అనేది నల్లబడితే అంటే టోటల్ ఫేస్ కాదు బాడీ మొత్తం బ్లాక్ అయితే వాళ్ళకు ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం అయితే ఈ మధ్యలో మనకు ఏదైనా ఆర్టిఫిషియల్గా కలర్ బెటర్మెంట్ చేయడానికి అంటే లేదు 
ఓన్లీ ఏంటంటే ఉన్న కలర్ ను కొద్దిగా బెటర్ గా కనిపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది కూడా మనకు ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ బయట నుంచి కారణాల వల్ల మనకు డ్యామేజ్ అయి నలుపు అనేది వచ్చి ఉంటే మాత్రం ఉంటుంది ఈ క్రమంలో వచ్చి గ్లూటథయన్ అనేది ది బెస్ట్ మెడిసిన్ గా చెప్తారు ఇన్ఫెక్షన్ <laughs> మీ టవలు సబ్బులు వేరుగా పెట్టుకుంటూ బట్టలు వచ్చి సపరేట్ గా వాష్ చేయండి సో ఫస్ట్ ఇది బేసిక్ గా చేయాల్సింది సో మీకు ట్రీట్మెంట్ తగ్గినంత వరకు మాత్రం మా ఇంట్లో ఒకరికి ఉంటే వేరే వాళ్ళకి రావచ్చు నీటి ద్వారా రావచ్చు డైరెక్ట్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి వచ్చే అంటే బట్టల ద్వారా రావచ్చు అంతేగాని ఇదేమి ఎవ్వరికి రాంది ఒకరికి మాత్రమే వచ్చేది కాదు చాలా చిన్న సమస్య కానీ ఏంటంటే మనకుండే అపోహ ఏంటంటే మనం ఒక ఫ్యామిలీ అంటే టవలు బట్టలు అన్ని ఒకటేగా పెట్టుకోవడం వాళ్ళని వేరు చేస్తే ఏదో మనం చాలా వేరుపడి చూసినట్టు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు బట్ తల్లి బిడ్డ అయినా కూడా ఎవరైనా కూడా వేరు వేరుగా వాడడం అనేది ఈ విషయంలో చాలా మంచిది అంటే ఫస్ట్ నీట్నెస్ అనేది ఉంటే ఇది వాతావరణంలో ఉన్నా లేకపోతే వాటర్లో ఉన్నా కూడా మనకు రాకుండా మనకు కాపాడుకోవచ్చు ఒకటి వేడి నీళ్ళు స్నానం చేయడం మంచిది కొంతమందికి ఏంటంటే వేడి నీళ్ళు పోసుకోవడం అనేది ఇష్టం ఉన్నది కాబట్టి ఆ వేడి నీళ్ళు అనేటివి వాడకుండా వాళ్ళు ఏంటంటే గోరువే చట్నీలతో స్నానం చేయొచ్చు అయితే నీళ్ళల్లో డేటాలు కానీ సేవలాన్లు కానీ ఇటువంటి వాడాల్సిన అవసరం లేదు నీట్గా స్నానం చేసి స్నానం చేసిన తర్వాత తుడుచుకొని బాడీ పైన ఎక్కడెక్కడైతే చర్మం ఫోల్డ్ అవుతుందో అది చంకల్లో కానివ్వండి గజ్జల్లో కానివ్వండి ఎక్కడైనా వాటర్ అనేది నిలబడకుండా ఉండడం అనేది మంచిది అంతే తడిగా ఉండే బట్టలు వేసుకోకుండా ఉంటే ఈ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ కాకుండా ఉంటుంది ఇది తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఒక్కసారి సోకిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అనేది నలభై రోజులు ముప్పై రోజులు కానీ నలభై రోజులు కానీ కంపల్సరీ తీసుకున్న తర్వాత ఎలా అయినా ఉండొచ్చు అమ్మా సుప్రియా సుప్రియా ఏదైనా వాడచ్చు అమ్మా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది ముప్పై నుంచి నలభై రోజులు వాడితే మీకు దాదాపు పోతుంది సరే దీంట్లో ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు అంటే కొంతమందికి మొండిగా ఉంటుంది మొండిగా ఉండే వాళ్లకు ఇంకొక పది రోజులు ఇరవై రోజులు ఎక్కువ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అంతే ఓకే దాని పట్ల ఆహారం ఏమేమి తీసుకోవాలి మీరు అడిగే దాంట్లో ఏంటంటే ఈ పత్యాలు ఇవన్నీ మాకెక్కడా చదువుకుండే చదువులో మాత్రం మాకు లేదమ్మా ఎందుకంటే కొద్దిగా మీరు అడిగేది చాలా పురాతనంగా ఉంది ఆ ట్రెడిషనల్ గా ఆ ట్రెడిషనల్ గా ఉండేటి వంకాయలు తినకూడదు లేకపోతే చికెన్ తినకూడదు అనేసి చెప్తారు కానీ డాక్టర్స్ ఏమంటామంటే తినే ఫుడ్లు తినే ఫుడ్లు వంకాయ తినడం వల్ల ఇది మాట్లాడుకోవడానికి కాదమ్మా అట్లా అదే నేను చెప్తూ ఉండేది అది కాదు సో అలా అలా ఏం ఉండదు మీరు అంటే ఏదైతే మనకు తిన్నప్పుడు దురద ఏమన్నా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుందో అవి అవాయిడ్ చేయొచ్చు అది వంకాయ కానీ గోంగూర కానీ మీకు ఫిష్ కానీ ఏదైనా అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇప్పుడు మన నెల్లూరు జిల్లాలో అత్యాధునిక ఎక్సిమర్ లేసర్ ద్వారా బొల్లి సోరియాసిస్ పేర కొరుకుడుకు చికిత్స శ్రీనివాస్ స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ చర్మ మరియు కాస్మెటాలజీ వైద్య నిపుణులు సండే మార్కెట్ సాయిబాబా గుడి రైన్బో హాస్పిటల్ వెనుక వీధి నెల్లూరు సెల్ ఎయిట్ వన్ ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ 
సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు ఓకే సార్ అలాగే ఇప్పుడు చాలా వరకు వింటున్నది ఏంటంటే బాడీకి యూజ్ చేసిన సోప్ ఫేస్ కి వాడకూడదు అంటారు కరెక్టే అంటారా లేదంటే మనం వాడే ఆ సోప్ ని ఫేస్ కి బాడీకి ఉపయోగించుకున్నా ఇబ్బంది లేదా ఇబ్బంది ఏం లేదు ఓకే అలాగే ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల వింటూ ఉంటే సార్ బేసిక్ గా అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సే ఒక డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత సేమ్ దానికే సంబంధించి ఇంకో డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అయినప్పుడు ఈ డాక్టర్ ఒకటి చెప్తారు ఇంకో డాక్టర్ ఇంకోటి చెప్తారు సో ఆ డాక్టర్ ఏం చెప్తారంటే పూర్తిగా ముందు డాక్టర్ ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి వాడొద్దు ఇవే వాడండి నేను ఇచ్చినవి అంటుంటారు అండ్ బేసిక్ గా చెప్పేది అంటే ఒకలా ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ వైజ్ వెళ్ళేసరికి ఇంకోలా ఉంటుంది సో దీని మీద మీరు ఏమంటారు మంచి క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది ఒక ఒక ప్రాబ్లానికి వెళ్ళినప్పుడు సేమ్ అంటే ఒక డర్మటాలజిస్ట్ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు ఒకటే ప్రాబ్లానికి టూ ఒపీనియన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అనేది కదా సో యూజువల్గా ఇలా ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ప్రాబ్లం ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ పింపుల్స్ కానివ్వండి హెయిర్ ప్రాబ్లం కానివ్వండి లేకపోతే పిగ్మెంటేషన్ ఈ విషయంలో మనకు బేసిక్గా పేషెంట్ ఏదైతే హిస్టరీ వైజ్ ఇస్తారో ఆ హిస్టరీ అనేది కంప్లీట్గా విని ఆలోచించి రాయడం అనేది ఒక పద్ధతి అంటే ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే డయాగ్నోసిస్ ప్రాపర్ వేలో డయాగ్నోసిస్ అనేది జరుగుతుంది ఈ డయాగ్నోసిస్ చేసే క్రమంలో ఏంటంటే కొంతమంది డాక్టర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా నా దగ్గరికి వేరే డాక్టర్ దగ్గర నుంచి చూపించుకొని వచ్చారు సో తన వ్యూలో తను ఏం డయాగ్నోసిస్ చేశారు ఏ స్టేజ్లో ఉందన్నారు తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా ఉంది అనేది చూస్తాం ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ అనేది తప్ప కరెక్ట్ అనేది తీసి పక్కన పెట్టేసేయాలి ఎందుకంటే అందరం చదివింది ఒకటే బుక్స్ కాకపోతే మా ఆలోచన విధానం అనేది ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది సో అదేవిధంగా మనకు ఎప్పుడైతే మనకు వాటిల్లో కొన్ని మెడిసిన్స్ పనికి వచ్చేటివి ఉంటే వాడమని చెప్తారు కానీ ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఏదైతే మెడిసిన్ మనకు పనికి వస్తుందో ఆ మెడిసిన్ వాడమన్నప్పుడు ఇది ఎందుకు పనికి వస్తుంది ఇది ఎందుకు పనికి రాదు అనేది వస్తుంది కాబట్టి తీసి పక్కన పెట్టేయమంట లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో నేను నేను ఏదైతే అనుకున్నానో అదే మెడిసిన్ వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు అవి అవి వాడుకోండి పలాంది చేంజ్ చేస్తానమ్మా అనేసి చెప్పచ్చు కొద్ది కౌన్సిల్ చేస్తే ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు మెయిన్ ఇక్కడ మెడిసిన్లో పెద్ద వేరియేషన్ రాదు కానీ ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్స్కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు హెయిర్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే పిగ్మెంటేషన్ పింపుల్స్ వీటికి కొంతమంది మేము కెమికల్ పిల్స్ అనుకుంటాం లేజర్ అనుకుంటాం లేకపోతే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ థెరపీ లేకపోతే పిఆర్పి ఇటువంటి ట్రీట్మెంట్ సజెస్ట్ చేసినప్పుడు పేషెంట్ మైండ్లో ఒకటి పెట్టుకొని వస్తాడు యూజువల్గా అంటే ఇక్కడికి వచ్చే ముందు తను క్రాస్ చెక్ చేసుకొని వస్తాడు లేదా ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత తను పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏది ఉందో అది క్రాస్ చెక్ చేసుకొని వచ్చినప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది ఒకవేళ పేషెంట్ ఏదైతే కోరుకున్నాడో అది చేయడం వల్ల పేషెంట్కు లాభం అయితే ఉండే పరిస్థితుల్లో ఆ ట్రీట్మెంట్ అయితే చేస్తాం ఒకవేళ కాదన్నప్పుడు ఏంటంటే కాంబినేషన్ ట్రీట్మెంట్ పోతాం ఇది ఎక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుందంటే కొంతమంది ఇప్పుడు చూస్తూ ఉండేది మీరు ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి పిగ్మెంటేషన్ అని వెళ్ళారు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే కెమికల్ పీల్ చేస్తారు డాక్టర్ నాకు అంత బాగా రిజల్ట్ రాలేదు సో వాళ్ళు చేంజ్ చేసుకుంటూ పోతారు అంటే కెమికల్ పీల్ చేస్తారు లేజర్ పీల్ చేస్తారు లేకపోతే మళ్ళీ కెమికల్ పీల్ చేస్తారు ఇలా అవుతూ ఉంటుంది ఇలా అయినప్పుడు ఏంటంటే పేషెంట్కు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు అంటే ప్లానింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది చెప్పేది ఒకటి ఉంటుంది చేసేది ఒకటి ఉంటారు కానీ పేషెంట్కు చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఎప్పుడు వస్తుందంటే అమ్మ మీకు ఏదైతే కెమికల్ పీల్ కానీ లేజర్ పీల్ కానీ చేసిన తర్వాత ఈ కాంబినేషన్ ట్రీట్మెంట్ ఎందుకు చేస్తున్నామనే కన్ఫ్యూషన్ అంటే వాళ్లకు క్రియేట్ చేయకుండా మేము ఎప్పుడైతే బాగా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామో ఇటువంటిది ఉండదు ఓకే లేదా డాక్టర్ ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాడు అనేసి అది అడగకుండానే డాక్టర్ని చేంజ్ చేసేస్తారు అవును ఇది చాలా వరకు జరుగుతూ ఉండేది అసలు ఒక ఒక పేషెంట్ పొద్దున్న సాయంత్రం లోపల ఇద్దరు ముగ్గురు డాక్టర్ని కంటిన్యూస్ కన్సల్టేషన్ కోసం అంటే తను ఏమనుకున్నాడు అది దొరకాలి లేకపోతే డైరెక్ట్గా తిట్టకపోయినా ఎక్కడో ఏదో ఒక వెబ్సైట్లో వెళ్ళేసి తిడుతున్నారు అనుకోండి అది వేరే విషయం కానీ అదే ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉండేదే బట్ 
ఒక ప్రాబ్లమ్ని మాత్రం ఈ సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు దాదాపు చాలా రోజుల నుంచి ఒక ప్రాబ్లం తోటి కొద్దిగా కుమిలిపోయి ఉంటారు అంటే బయటికి రాకుండా మచ్చలతోటి ఇది ఉంటారు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ పెయిన్ అంటే వాళ్ళ బాధను మాత్రం అర్థం చేసుకొని ఓపిక్గా ఉంటే వాళ్ళకు చెప్పచ్చు ఎప్పుడైతే మాకు ఓపిక ఉండదో వినడానికి టైం ఉండదో పేషెంట్ ఖచ్చితంగా సాయంత్రం లోపల ముగ్గురు డాక్టర్లు మార్చాల్సిందే ఇంకా దాంట్లో ఎటువంటిది లేదు లేదా వాళ్ళకున్న డౌట్స్ మొత్తం క్లారిఫై చేసి మేము ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ది బెస్ట్ అనేది ఎంతవరకు ఇవ్వగలం అనేది ముందుగా చెప్తే ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు మేమేమో చూపించి ఇంటర్నెట్లో డౌన్లోడ్ చేసిన పిక్చర్స్ చూపించడం అది చేసి వాళ్ళకు వచ్చి రిజల్ట్ వచ్చేసరికి ఏ థర్టీ పర్సెంట్ వచ్చింది అనుకోండి ఖచ్చితంగా పాయింట్ అవుట్ చేస్తారు అది ఇండైరెక్ట్ ఏంటంటే మనం ఏదైతే ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నామో ఆ ట్రీట్మెంట్ను నెగిటివ్గా తీసుకెళ్ళడం ఇది ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను ఈ హైడ్రోఫేషియల్ ఇటువంటివి ఉన్నాయి ఇవేంటంటే మనకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ లేకపోతే అలా చేస్తాం ఇలా చేస్తాం గ్లో అలా వస్తుంది అనేసి తీసుకొచ్చి వస్తారు మాకు హైడ్రోఫేషియల్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు ఇమ్మీడియట్గా గ్లో కావాలంటారు అది కుదరదు అసలు ఎందుకంటే కొద్ది వరకు బాగుంటుంది బట్ ఇన్స్టెంట్గా అనేది ఏది కూడా జరగదు ఇన్స్టెంట్గా ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ జరుగుతుంది అదేవిధంగా కొన్ని ఉన్నాయి మిరాకిల్ అంటే మీకు ఒక ప్యాక్ అనేది వేస్తే ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ అనేది కొద్దిగా వైట్నింగ్ ప్యాక్స్ వచ్చున్నాయి అది ఇమీడియట్గా ఉంటుంది బట్ అది సెట్ కావాలి అందరికీ సెట్ కాదు సో ఇవి ఇది ఇలా చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే రెగ్యులర్గా మనకు టూ థౌజండ్ అలా ఛార్జ్ చేసేది కాస్త ఒక ఫైవ్ థౌజండ్కి వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఉంటుంది బట్ పేషెంట్ కంపారిజన్ ఎక్కడ వస్తుంది ఇప్పుడు మేమేమో అక్కడ వచ్చి రెండు వేలు అన్నాము ఇక్కడేమో ఈయన ఐదు వేలు అంటున్నాడు ఏంటి అనేది కొద్దిగా అర్థం కాదు సో రిజల్ట్ మాత్రం మనకు ఐదు వేలలో వచ్చిన రిజల్ట్ వీళ్ళకి కావాలి ఎవరు కూడా ఇంటర్నెట్ లో వచ్చి నేను ఈ అమౌంట్ చేస్తానని ఎవరు చెప్పరు ఇది వాడండి అది వాడండి అది చేయండి ఇదే చేయండి అని చెప్తారు సో ఇక్కడ కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ చాలా వరకు ఉంది బట్ ఇక్కడ ఎవరు కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన పని లేదు మీరు ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీ అది మీ రైట్ మీరు వచ్చి క్వశ్చన్ చేయొచ్చు మీకున్న ప్రాబ్లాన్ని మీకు అర్థం కాకపోతే డాక్టర్ను మళ్ళీ అడగచ్చు ఒకవేళ మీరు అడగాలనుకున్నప్పుడు డాక్టర్ అవాయిడ్ చేయడం కానీ మీకు తగిన విధంగా మీకు ఆన్సర్ చెప్పకుండా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ఫీల్ అవ్వచ్చు వేరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళవచ్చు అంతేగాని ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ అడగకుండా మన మన అంతటి మనం ఇంటికి వచ్చి దాన్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకొని మనం ఇంకోటి అర్థం చేసుకోవడం వల్ల వచ్చే ప్రయోజనం లేదు కానీ ఎవరికైనా కూడా నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది కానీ అది ఏ సందర్భంలో ఎప్పుడు ఎలా అనేది కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి బికాస్ మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఒక క్లారిటీతో వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏదైతే ఉందో ప్రాబ్లం క్లియర్ కట్గా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మీకు కావాల్సిన విధంగా మీరు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని క్వశ్చన్ చేసి మీకు అనుకూలంగా మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు మీకున్న సందేహాలను ట్రీట్మెంట్ విషయంలో కానీ ఇదే విషయంలో కూడా క్లియర్గా చేసుకోవచ్చు ఓకే రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో సుబ్రహ్మణ్యం గారితో మాట్లాడదాం సుబ్రహ్మణ్యం గారు నమస్తే అండి హలో కోడూరు పాడు నుంచి సుబ్రహ్మణ్యం గారు నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ సార్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందండి మీ ఫోన్ ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారో అక్కడే ఉండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి సుబ్రహ్మణ్యం గారు హలో సుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్పండి ఎప్పటి నుంచి సుబ్రహ్మణ్యం మీకు ఉందండి సారీ ముందు ఓకే అది ఇప్పుడు చేసి మొహానికి వచ్చింది సార్ ఎన్ని రోజులుగా ఉందండి నెల సార్ ఫస్ట్ చిన్న మార్చి ఉన్నింది దురద ఏమైనా ఉందా దురద అప్పుడప్పుడు వస్తుంది సార్ అప్పుడప్పుడు వస్తుంది ఓకే మీరు ఏంటంటే కోజిక్ యాసిడ్ అనే క్రీమ్ ఉంటుంది దాంతోపాటు హైడ్రోకార్టిజోన్ క్రీమ్ ఉంటుంది అది రెండు కలిపి రాత్రిపూట వాడి చూడండి సార్ ఒక ఇరవై రోజులు అలా వాడి చూడండి క్రీము కోజిక్ యాసిడ్ టూ పర్సెంట్ కోజిక్ యాసిడ్ హైడ్రోకార్టిజోన్ ఆ రెండు కలిపి వాడుకొని చూడండి సార్ ఒకవేళ కాకపోతే అప్పుడు మీరు వచ్చి ఒకసారి కనిపించండి ట్వంటీ డేస్ వాడి చూడండి సార్ మనకి హాస్పిటల్ వచ్చేసి ఇక్కడ సండే మార్కెట్ దగ్గర సాయిబాబా టెంపుల్ ఉంది కదా అక్కడ రైన్బో హాస్పిటల్ ఉంటుంది దాని వెనక స్ట్రీట్ 
రెయిన్బో హాస్పిటల్ వెనక స్ట్రీట్ అనమాట ఓకేనా శ్రీనివాస స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ అని ఉంటుంది మీరు అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు ఓకేనా రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ ఇప్పుడు మన నెల్లూరు జిల్లాలో ఎంఎన్ఆర్ఎఫ్ ద్వారా మోటిమలు మచ్చలు ముఖంపై ముడతలు పొట్టపై చారలు తొలగించబడును శ్రీనివాస్ స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ చర్మ మరియు కాస్మెటాలజీ వైద్య నిపుణులు సండే మార్కెట్ సాయిబాబా గుడి రైన్బో హాస్పిటల్ వెనుక వీధి నెల్లూరు సెల్ ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకే కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకే ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి మధుసూదన్ గారు లైన్ లో ఉన్నారు కాల్ తీసుకుందాం మధుసూదన్ గారు కసుమూర్ నుంచి మధుసూదన్ గారు నమస్తే అండి మధుసూదన్ గారు బాగున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు బాగున్నారా చెప్పండి మధుసూదన్ గారు అది నాకు చుట్టూడిపోతా ఉందా ఓకే మీరు జైడిప్ సి సిరప్ లోషన్ ఉంటుంది అది వాడి చూడండి సార్ వాటి చూడండి సరేనా రోజు పొద్దున్నే పొద్దున్నే ఒకసారి పర్లేదు పొద్దున్నే ఒకసారి రాత్రి ఒకసారి పది రోజులు వాడి చూడండి సార్ ఉదయం రాత్రి రెండు పూట్లు వాడండి రెండు పూట్లు వాడండి కంట్రోల్ అవుతా అండి సో ఫస్ట్ అది వాడి చూడండి ఒకవేళ లేదంటే మీరు తలస్నానం చేసి రాగలిగితే చూసి చెప్తాను సార్ రండి సార్ రండి సార్ క్లినిక్ రండి మధుసూదన్ గారు ఓకేనా ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ ఇప్పుడు చాలా మంది మెడిసిన్స్ పరంగా కావచ్చు ట్రీట్మెంట్స్ పరంగా కూడా కావచ్చు అంటే మీరు ఒక ఫైవ్ సిట్టింగ్స్ చెప్పారనుకోండి సింగిల్ సిట్టింగ్ వచ్చి ఒక రెండు సిట్టింగ్స్కి వచ్చి మధ్యలో డ్రాప్ అయిపోవడం మెడికేషన్ వైజ్ కూడా మీరు చెప్పినన్ని రోజులు కాకుండా ఒక టూ త్రీ డేస్ వాడి గమ్మున అయిపోవడం ఇలాంటివి చేసినప్పుడు ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉంటుందో అది మళ్ళీ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఫంగల్ విషయంలో మనకు మార్నింగ్ నుంచి ఒక త్రీ కాల్స్ అదే ఉంది యూజువల్గా మీకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని థర్టీ డేస్ ఫార్టీ డేస్ కోర్స్ అనేది చెప్తాం ముఖ్యంగా ఇక్కడ రెండు రకాల ట్రీట్మెంట్ కాస్మెటాలజీకి సంబంధించింది అంటే మీకు అందానికి సంబంధించింది ఒకటి రెండోది వచ్చి ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండేది మనకి ఎప్పుడైతే ఒక టూ డేస్ త్రీ డేస్ ఫైవ్ డేస్ తీసుకున్న తర్వాత ఆపేస్తామో అది డబల్గా తిరగబడుతుంది తిరగబడినా పర్లేదు దాన్ని ఏదో ఒక రకం కంట్రోల్ చేయొచ్చు బట్ మెడిసిన్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కంటే వచ్చినప్పుడే వేసుకోవడం మళ్ళీ ఆపడం ఇలా చేస్తున్నప్పుడు మెడిసిన్కు రెసిస్టెన్స్ వచ్చిందంటే డోస్ అన్నా పెంచాలి లేదా మెడిసిన్ అన్నా మార్చాలి ఇలా మెడిసిన్ మార్చుకుంటూ పోతే మనకు ఉండేది ఒక నాలుగైదు రకాలు ఉన్నాయనుకోండి ఆ కాంబినేషన్ చేసుకుంటూ పేషెంట్కి అనేసరిగా వేరే ఇష్యూస్ అనేటివి వస్తాయి కాబట్టి ఏంటంటే ఒక కోర్స్ అనేది వాడి కంప్లీట్ చేసినప్పుడు మీకు వీలైనంత వరకు మెడిసిన్స్కు రెసిస్టెన్స్ రాకుండా జాగ్రత్త మేము పడతాము రెండోది ఆ కోర్స్ అక్కడికి అయిపోతుంది ప్రాబ్లం కూడా క్లియర్ అవుతుంది ఇకపోతే మనకు హెయిర్ కానీ పింపుల్స్ కానీ పిగ్మెంటేషన్కు సో హెయిర్ తీసుకుంటే హెయిర్కి సంబంధించి సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ ఒక పేషెంట్కి ఇచ్చామనుకోండి సో అదేవిధంగా హెయిర్కి కావాల్సిన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెంచడం అంటే స్ట్రెంగ్త్ అనేది దానికోసం విటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అలా హెయిర్ వచ్చి స్ట్రెంగ్త్ అవుతూ ఉంటుంది అయిపోయిన తర్వాత ఆల్ ఆఫ్ షెడ్ని తీసి పక్కన పెడతాడు అంటే హెయిర్కి కావాల్సిన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కానీ దానికి కావాల్సిన విటమిన్స్ కానీ అందకపోవడం జరుగుతుంది సో అగైన్ మళ్ళీ వీక్ అవ్వడం అలా జరుగుతుంది ఇలా చేసుకుంటూ పోవడం వల్ల మనము వచ్చి ఒక రెండు నెలలు వాడాల్సిన మెడికేషన్ అనేది ఆరు నెలలు వాడుతున్నాం దీనివల్ల పేషెంట్ ఖచ్చితంగా నష్టం సో అలా కాకుండా ఒక్కసారి ఏంటంటే 
మెడిసిన్ అనేది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత న్యాచురల్ గా మన డైట్ ను మనం తీసుకుంటూ ఏదైతే జాగ్రత్తలు అనేటివి తీసుకుంటూ మెడిసిన్ వాడితే మీకు ఖచ్చితంగా కొద్దిగా తక్కువ రోజుల్లోనే అయిపోతుంది ఏదైనా మీకు అంటే హెయిర్ కానీ పిగ్మెంటేషన్ కానీ పింపుల్స్ కానీ ఏ సమస్య అయినా ముఖ్యంగా ఈ సోరియాసిస్ బొల్లి పేషెంట్స్ అనే వాళ్లలో ఇవి కొద్దిగా ఆరు నెలలు కానీ అలా ఉంటాయి మెడికేషన్ అనేది కొద్దిగా అన్ని రోజులు అనేటప్పుడు ఎక్కడో చోట తెలియని విసుగు వచ్చేస్తుంది పేషెంట్ ఇది ఎలాగో పోయేది లేదు ఏం లేదు ఏముందలే వాడడం చూద్దాంలే అనేసి అనిపిస్తుంది అలా కాకుండా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఒక్కసారి స్టేబుల్ అయ్యి అంటే మెడిసిన్స్ కు రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కంటిన్యూ చేయాల్సి వస్తుంది కంటిన్యూ చేస్తే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు వెంకటగిరి నుంచి గిరిధర్ గారు లైన్ లో ఉన్నారు గిరిధర్ గారు నమస్తే అండి హలో హలో నమస్తే గిరిధర్ గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో తెలియజేయండి అబ్బాయికి వచ్చి సార్ ఏమంటే బ్లాక్ గా వచ్చేసింది సార్ మెడ మీద ఎలా ఉంటాడండి అబ్బాయి అది అంటే ఫస్ట్ లో సన్నగానే ఉన్నాడు సార్ మళ్ళీ లావ్ ఎక్కాడు అంటే లావ్ అనేది మీరు ఇలా ఇలా అంటున్నారు ఏమనుకోవద్దు ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల అంటే కాదండి కొద్దిగా ఇలా అడుగుతున్నాను ఏమనుకోవద్దు ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల లేకపోతే నార్మల్ గానే లావ్ అయ్యాడా సరేనండి బాబుకు విటమిన్ ఏ కి సంబంధించి క్యాప్సూల్స్ జరుగుతాయండి విటమిన్ ఏ సంబంధించి అవి తీసుకుంటూ మీకు కోజిక్ యాసిడ్ అనేది లిక్విడ్ దొరుకుతుందండి సో ఆ లిక్విడ్ గానీ జెల్ గాని మీకు వాటి చూడండి సార్ మీరు తీసుకొని రావడం మంచి సార్ ఒకసారి చూసి చెప్పగలను నేను అంటే మోస్ట్లీ ఆటోమిన్ ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉందేమో అనేసి మీరు ఆ షుగర్ ఫైల్ అన్ని తీసుకొని రాగలిగితే ఏదన్నా విటమిన్ లోపం ఏమన్నా ఉందేమో చూసుకుని నేను ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలను అలాగే మంగు సమస్యలు కూడా మనం ఎక్కువ వింటూ ఉన్నాము సో మంగ్ అనేది ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వస్తుంది అంటారా అలా ఏం లేదమ్మా ఇప్పుడు మంగు కారణాలు అనేటి వంశ పరంపరంగా వచ్చేది ఉంది అలా కొన్ని హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ లో కూడా వస్తున్నాయి కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ వల్ల వస్తూ ఉంటాయి అయితే ఇవి ఏ కారణం చేత అయినా నల్ల మచ్చలు కానీ వచ్చిన తర్వాత మనకు సూర్యకాంతి అనేది పడిన తర్వాత మనకు ఆ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ వల్ల లోపల ఉన్న మెలనిన్ అనేది పెరుగుతుంది సో అదేవిధంగా చాలామంది ఒకటి అడుగుతారు ఏంటంటే సార్ మనం మేము ఆఫీస్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళము కానీ మాకు వస్తూ ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఎల్ఈడి లైట్స్ కానీ లేకపోతే ఇది నథింగ్ బట్ మనకు న్యాచురల్ లైట్ కాకుండా ఆర్టిఫిషియల్ లైట్ సో ఇది అంత కొంత ఖచ్చితంగా మనకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే వీళ్లకు ఉన్న ప్రాబ్లాన్ని అనేది మనకు ఎక్కువ కాకుండా చూసుకోగలిగింది ఒకటి సన్ స్క్రీన్ అది సన్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది థర్టీ ప్లస్ నుంచి ఫిఫ్టీ ప్లస్ వరకు దొరుకుతుంది అందుబాటులో ఉంది వాళ్ళ స్కిన్ టైప్ని బట్టి వాడుకోవచ్చు రెండవది ఏదైతే మనకు ఆరెంజ్ కానివ్వండి విటమిన్ సీకి సంబంధించి లేదా యాస్కర్బిక్ యాసిడ్కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ న్యాచురల్గా అయితే మనకు విటమిన్ ఏకి సంబంధించి అంటే క్యారెట్ తీసుకోవచ్చు ఈ బత్తాయి కానీ ఆరెంజ్ జ్యూసులు కానీ తీసుకోవడం వల్ల మనకు కొద్ది వరకు ఏంటంటే పిగ్మెంటేషన్ మెలనిన్ అనేది తగ్గుతుంది మూడవది ఏంటంటే పిగ్మెంటేషన్ అనేది సూపర్ఫిషియల్ గా ఉంటే సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ తోనే వెళ్ళిపోతుంది శ్రీరాములు గారు నమస్తే అండి వెంకటగిరి నుంచి శ్రీరాములు గారు మీరు టీవీ సౌండ్ తగ్గించాలి శ్రీరాములు గారు మీరు ఒక పని చేయండి డై అనేది ఒక మూడు నెలల నుంచి ఆరు నెలల వరకు కంపల్సరీ ఇంకా పెట్టద్దండి లేకపోతే కంపెనీలు మార్చడం కానీ ఇలా ఎక్స్పెరిమెంట్ మాత్రం చేయొద్దండి కొద్ది రోజులు మాత్రం మీరు అంటే న్యాచురల్గా ఏదన్నా గోరింటాకు అలా పెట్టుకోగలిగితే మంచిది 
మీకు స్టిరాయిడ్ షాంపూలు దొరుకుతాయండి ఆ షాంపూలు వాడితే మీకు చాలా వరకు ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ అవుతుంది ఆ తర్వాత కావాలంటే మీరు వాడుకోవచ్చు అండి అదే నవలకు వచ్చి మీకు క్లోనేట్ లోషన్ కానీ ఒలబ్ లోషన్ అని దొరుకుతుంది లేకపోతే క్లోబిడిసాల్ లోషన్ అని దొరుకుతుంది అండి అది వాడుకోండి ముఖానికి వద్దండి మొహానికి సిటిజన్ టాబ్లెట్ వేసుకోండి సరేనా లోషన్ వచ్చి డైలీ పొద్దున్న రాత్రి వాడి చూడండి సార్ సరేనా తలకు మాత్రం నూనె పెట్టద్దు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో డై మాత్రం మూడు నెలల నుంచి ఆరు నెలల వరకు వాడద్దండి ఒకవేళ మీరు ఏదైనా డై మంచి డై వాడాలనుకుంటే ముందు చేతి పైన కొద్దిగా టెస్ట్ డోస్ వేసుకుని చూడండి సార్ అది సెట్ అయితే తలకు పెట్టుకోండి ఓకే అండి శ్రీరాములు గారు థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ మంగు గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఓకే ఈ మంగు అనేది మనకు సూపర్ఫిషియల్ గా పైపర్ లో ఉన్నప్పుడు మెడిసిన్స్ కు పనిచేస్తుంది ఒకవేళ పైపర్ లో కాకుండా లోన్ పొరలు లేకి వెళ్ళినప్పుడు మనకు మెడిసిన్స్ వాడుతూ కార్బన్ లేషర్ కానీ లేకపోతే ఐపీఎల్ కానీ ఇటువంటి లేషర్స్ తీసుకోవచ్చు లేదా కొంతమందికి కెమికల్ పీల్స్ కూడా సెట్ అవుతాయి క్లే కెమికల్ పీల్స్ కు వచ్చేసరికి గ్లైకోలిక్ పీల్ ఉంది మనకు రెటినాల్ పీల్ ఉంది మూడోది రిటినాల్ ట్రాన్స్మిక్ పీల్ అనేది అంటే రకరకాల పీల్స్ అనేటి చాలా పీల్స్ అయితే వచ్చున్నాయి మార్కెట్లో చాలా పీల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి సో ఏదైనా కూడా మనకు బాగా ఫెయిర్గా అంటే టైప్ ఫోర్ స్కిన్ అంటారు వాళ్ళల్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది పేషెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు డాక్టర్ దగ్గర నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది మాత్రం చాలా అరుదుగా వస్తుంది అయితే ఉన్న పిగ్మెంటేషన్ తగ్గుతుంది అదేవిధంగా ఓవరాల్గా చాలా వరకు ఏంటంటే మనకు సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు ఏదంటే గ్లూటథైన్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ విటమిన్ సి ట్యాబ్లెట్స్ కానీ వాళ్ళ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కానీ ఈ ఇచ్చినప్పుడు మనకేంటంటే చర్మం రీజనరేట్ అవుతూ సపోర్ట్ అనేది ఇస్తుంది గౌతమి గారు లైన్లో ఉన్నారు సార్ కాల్ తీసుకుందాం గౌతమి గారు నమస్తే అండి హలో గౌతమి గారు గౌతమి గారు నమస్తే గౌతమి గారు గౌతమి గారు నేను ఇప్పుడు ముప్పై సార్లు పలికానండి మీ పేరు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి గౌతమి గారు చెప్పండి సార్ నాకు స్కిన్ అలర్జీ ఉంటే తమ దగ్గర చూపించుకున్నాను సార్ నేను నా దగ్గరేనమ్మా రైట్ మా మీ దగ్గర చూపించుకుంటే నాకు అది క్యూర్ అయిపోయింది సార్ ఓకే అంటే స్కిన్ మీద డాక్ రెడ్ రెడ్ డాక్స్ గా వస్తూ ఉండేది అది మీ దగ్గర ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ వచ్చి చూపించుకుంటే నాకు పూర్తిగా క్యూర్ అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు మా గౌతమి ఇప్పుడు సైలెన్స్ వచ్చేస్తుంది సార్ బాగా జలుబు ఎప్పుడు జలుబు ఉంటుంది సార్ అమ్మా నేను చర్మ డాక్టర్ ని ఎలర్జీ డాక్టర్ ని కాదు ఆయన కూడా మీరు యాక్చువల్ గా నా ఓల్డ్ పేషెంట్ కాబట్టి మీకు ఒకటి లియోసిట్రిజిన్ టాబ్లెట్ దొరుకుతుంది మాంట్రిలిక్ కెల్ అనేసి దొరుకుతుంది అది తీసుకోండి అమ్మా డైలీ అది అదే మనకి అలర్జీ ఉన్నప్పుడు జలుబు ఉండదు జలుబు ఉన్నప్పుడు అలర్జీ ఉండదు ఇలా వస్తుంది సార్ సో లేదంటే ఒకసారి కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్ చేయించుకొని చూడండి దాంట్లో ఎలర్జిక్ సెల్స్ అనేటి కొంతమంది చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అలాంటి పక్షంలో ఏంటంటే టాబ్లెట్స్ ఒక రెండు నెలలు వాడుకోవాల్సి వస్తుంది ఎలర్జీ టాబ్లెట్స్ మీరు బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించినప్పుడు సెల్స్ అనేది కౌంట్ ఎక్కువ ఉందన్నాను ఇంకో అని చెప్పినారు సార్ అప్పుడు సరే దాంట్లో ఒక పని చేయండి దాంట్లో ఎలర్జీ టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి ఆ ఎలర్జీ టాబ్లెట్ సార్ అలాగే ఇందాక హెయిర్ కలర్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి టాపిక్ బేసిక్ గా హెయిర్ కలర్స్ అనేది యూస్ చేస్తే స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా అలా ఏం లేదు అందరూ వాడుతున్నారు కదా చాలా మందికి రాదు ఎవరికైతే పడదో వీళ్ళు చేసే బ్లండర్ మిస్టేక్ అనొచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి యూజువల్గా ఏంటంటే ఒక కలర్ డై అనేది పడలేదు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఉండే కంపెనీస్ అన్నీ కూడా దాంట్లో బ్రాండ్ అనేది మారుతుంది కానీ దాంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ మారవు సో కొద్ది రోజులు ఆ కెమికల్ అనేది దూరంగా మనకు ఉన్నప్పుడు స్టేబుల్ అవుతుంది స్టేబుల్ అయిన తర్వాత ఒక కొత్త ఏదన్నా బ్రాండ్ ఏదన్నా దాంట్లో అంటే సల్ఫేట్ ఫ్రీ కానీ అమోనియా ఫ్రీ కానీ చాలా దొరుకుతున్నాయి అవి టెస్ట్ డోస్ బాడీ పైన ఎక్కడన్నా వేసుకొని ఒక గంట ఉంచుకొని వాష్ చేసి వాష్ చేసిన తర్వాత వన్ ఆర్ టూ డేస్ త్రీ డేస్ వెయిట్ చేసి ఒకవేళ 
ఎలర్జీ రాకుండా ఉంటే తలలో వేసుకోవడం మంచిది ఒకవేళ ఎలర్జీ వచ్చిన తర్వాత అయినా మీకు కంపల్సరీ వీళ్ళు అవాయిడ్ చేయకుండా వెంటనే వేశారంటే ఎంత మంచి బ్రాండ్కి అయినా మళ్ళీ ఎలర్జీ వస్తుంది దాదాపు ఈ ఈ కెమికల్ ఎలర్జీ అనేది కుంకం కానీ వీళ్ళు పెడుతూ ఉంటారు పెడితే ఒకసారి ఎలర్జీ వస్తే కొద్ది రోజులు ఆపండి అమ్మా అంటే కొద్దిగా వాళ్లకు సొసైటీలో ఈ పెట్టకుండా ఉండడం లేకపోతే తెల్ల వెంట్రుకలు వేసుకుని బయటికి వెళ్ళడం అనేది కొద్దిగా నామోషిగా ఉంటుంది అందులో ఏంటంటే ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలకు కూడా వస్తూ ఉంది సో దానివల్ల ఏంటంటే వీళ్ళు కొద్ది రోజులు అవాయిడ్ చేయడం వల్ల చాలా మంచిది అది ఓకే సార్ సో చివరిగా మా వ్యాస్ కి మీరు ఏదన్నా సలహాలు సూచనలు స్కిన్ గురించి సో చర్మ వ్యాధికి సంబంధించి ఏంటంటే ఫస్ట్ వింటర్ ఈ వింటర్లో వీలైనంత వరకు మాయిశ్చరైజర్స్ వాడండి కెమికల్ ఫ్రీ అని చెప్పాను కానీ మాయిశ్చరైజర్ సోప్స్ మాయిశ్చరైజర్స్ వాడండి మంచి ఫుడ్ తీసుకోండి అన్నెసరిగా ఈ క్లీన్సర్స్ టోనర్స్ గ్లైకోలిక్ పీల్స్ కానీ లేకపోతే వాడద్దు ఫేస్కు ఇప్పుడు సీరమ్స్ రెటినాల్ పీల్ కానీ లేకపోతే ఎజిలిక్ పీల్స్ ఎజిలిక్ సీరమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి వాటి వాడడం వల్ల చర్మం వచ్చి పల్స పడుతూ రెడ్ అవుతుంది వీలైనంత వరకు స్టాప్ చేయండి అదేవిధంగా గ్లో కోసం ఈ కొద్దిగా సీరమ్స్ అయితే వచ్చున్నాయి మాయిశ్చరైజర్ బేస్ వచ్చి సీరమ్స్ వచ్చున్నాయి అవి ఏదైనా వాడుకోండి మీరు ఆన్లైన్లో చూడడం కానీ ఇంటర్నెట్లో చూడడం కానీ లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసి వాటికి కొద్దిగా ఇంప్రెస్ అయ్యి మీరు అవి అటువంటి మీ ఫేస్ పైన మీరు దయచేసి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయొద్దండి రైట్ అది మూడవది ట్రీట్మెంట్ అనేది ఒక షెడ్యూల్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి అన్నెసరిగా బయట వాళ్ళకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి లేదా ఇది వచ్చింది అది చేయండి ఇది వాడితే పోతుంది అలా చేస్తే వాడితే పోతుంది అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి ముఖ్యంగా ఈ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లో మనకు మీ అంతటి మీరే మెడిసిన్స్ తెచ్చుకొని వాడడం వల్ల ఆ రెసిస్టెన్స్ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ మంగు మచ్చలు కానీ మొట్టమొలకు సంబంధించి స్టీరాయిడ్ అనేది మీరు వీలైనంత వరకు స్టీరాయిడ్స్కు దూరంగా ఉండండి అది బెట్ నైట్ కావచ్చు లేకపోతే స్కిన్ లైట్ కావచ్చు లేకపోతే ఇటువంటి ప్రోడక్ట్స్కు దూరంగా ఉండండి దూరంగా ఉండి కొద్ది రోజులు మీకు అవకాశం ఉన్నప్పుడే డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వీలైనంత వరకు అది పోగొట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించడం మంచిది ఏదైనా కూడా మీరు తీసుకునే ఆహారంలో ఉంటుంది మీరు తీసుకునే జాగ్రత్తల్లో ఉంటుంది కానీ ఇంకా ఏది మిమ్మల్ని మించి ఏది పోదు ఓకే రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో డాక్టర్ గారిని కన్సల్ట్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు శ్రీనివాస స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ నెల్లూర్ ఇది ఇవాళ హెల్త్ లైన్ మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం చిరునవ్వుల సంతోషమే పండుగ సరదాల సంతోషం ఆనందమే మనసుకు నచ్చేలా నచ్చేది దొరకేలా పండుగ కోరిక వస్త్రాల వేడుక సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ అన్న ఫేవరెట్ షాపింగ్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు